ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இன்றைக்கி நம்ம பைப்பிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பைப்பிங் வந்து கிராஸ் பீஸ் வேணும் பாருங்கள் கிராஸ் பீஸ் எப்படி இருக்கோன்னா இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் இழுத்திங்கன்னா இதுதாங்க கிராஸ் பீஸ் இந்த மாதிரி இழுத்து கொடுக்குது இல்லை இது தான் கிராஸ் பீஸ் இப்போ நம்ம ஒரு இன்ச் கேப்பில் நம்ம இந்த பீஸை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் அது நான் வந்து இது ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கிறேன் ஒரு இன்ச் கேப்பில் கிராஸாக இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்தாச்சு இப்போ இதை இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இழுத்து கொடுக்கும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராஸ் பீஸ் இப்போ வந்து கிராஸ் பீஸை எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி வைக்கக்கூடாது இப்படி நான் இப்படி வைக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஒரு பீஸ் எப்படி வச்சுட்டு இன்னொரு பீஸ் அதோட ஆப்போசிட் அந்த மக் அந்த பக்கமாக திருப்பி வச்சிடணும் திருப்பி வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இதை ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கோங்க நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் கிளாத் நேராக வந்திருக்குல்ல அதுக்காக தான் அப்படி தைக்கணும் இனி நம்ம இது கொஞ்சம் கிராஸில் இருக்குல்ல இதை வந்து இந்த மாதிரி நேராக வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு பைப்பிங்க்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பீஸை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு மடித்து ஒரு ஓரத்தில் கால் இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கால் இன்ச் அளவு மடிச்சிருக்கோம்ல அதில் ஒரு தையல் போடணும் நான் தச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்த்திங்களா தச்சாச்சு இது கெட்ட பக்கம் இது வந்து நல்ல பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சுடிதாரோட நல்ல பக்கத்தை எடுத்துக்கணும் இந்த கிராஸ் பீஸோட கெட்ட பக்கத்தை அதுக்கு மேலே வைக்கணும் நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே இந்த கிராஸ் பீஸோட ராங் சைடு அதாவது கெட்ட பக்கத்தை வைக்கணும் வச்சுட்டு கால் இன்ச் அளவில் தச்சுருங்க தச்சு விடுங்க நம்ம ஏன் கிராஸ் பீஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு ரவுண்ட் நெக்கில் தைக்க போகிறோம் இந்த ரவுண்ட் நெக்கு இந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து நல்லா வளைஞ்சி கொடுக்கும் எந்த நெக்காக இருந்தாலும் சரி கிராஸ் பீஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வளைஞ்சி கொடுக்கும் அதனால தான் கிராஸ் பீஸ் எடுத்து தைக்கிறோம் பாருங்கள் எப்படி வளைஞ்சி கொடுக்குதுன்னு இப்படி ஃபுல்லாக தைச்சி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுருங்க ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டுருங்க ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் எப்படி மடிக்கணும் பாருங்கள் நம்ம இப்போ தச்சு வச்சுருக்கோம்ல இதுக்கப்புறம் இந்த கிளாத்தை கிளாத்தை மட்டும் உள்ளே திருப்பினீங்கன்னா பைப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இனி இந்த ப்ளூ கலர் பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச்சிங் போடணும் நம்மளோட பைப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள மடித்து விட்டு மடித்து விட்டு ஃபுல்லாக தைச்சு முடிச்சிருங்க ஒரு 
ஊசியை குத்தி வச்சுட்டு எப்போவும் துணியை திருப்புங்க குத்தாமல் திருப்புனீங்கன்னா அங்கே எங்கே அசைஞ்சிட்ருக்கோம் நல்லாவே இருக்காது எப்போவுமே ஊசியை குத்தி வச்சுட்டு திருப்புங்க இப்போ தச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எடுத்து காட்டுறேன் பார்த்திங் யூனக் பைப்பிங் தச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நீட்டாக வந்திருக்கு இனி நம்ம வீணக் எப்படி தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் கிராஸ் பீஸை எடுத்து ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சமாக மடித்து அதுக்கு தையல் போட்டு விட்டுருங்க பாதியாக மடிக்க வேண்டாம் ஒரு கால் இன்ச் அளவு இல்லைனா அதை விட கொஞ்சம் கூடுதல் கூட மடிச்சிக்கலாம் இப்போது இது கெட்ட பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சுடிதாரில் நல்ல பக்கத்தை எடுத்து வச்சுக்கணும் கிராஸ் பீஸில் இந்த கெட்ட பக்கத்தை அதுக்கு மேலே வச்சு தைக்கணும் பாருங்கள் சுடிதாரில் நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே நான் இந்த கிராஸ் பீஸோட ராங் சைடை வைக்கிறேன் வச்சு வீணக்கு எப்படி தைக்கணும்னா கரெக்டாக வீணக்கில் வந்து மூணு முக்கு இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு முக்குலேயும் வந்து நிறுத்தணும் இப்போ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஊசியை குத்தி வச்சுக்கோங்க குத்தி வச்சுட்டு துணியை திருப்புங்க திருப்பிட்டு இனி கிராஸ் பீஸை மட்டும் அதாவது அந்த ஆமாம் கிராஸ் பீஸை மட்டும் திருப்புங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வளைஞ்சி வரும் இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கு வரும் அந்த முக்கு வரைக்கும் ஊசியை கொண்டு வந்து நிறுத்திடணும் நிறுத்திட்டு இனி துணியை திருப்புங்க கிராஸ் பீஸை அதுக்கேற்ற மாதிரி வளைங்க வளைச்சிட்டு இன்னொரு முக்கு இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் கொண்டு வந்து ஊசியை நிறுத்துங்க நிறுத்திட்டு ஊசியை குத்தி வச்சுட்டு திருப்புங்க இனி நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு தையில் போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு யூனக் சாரி யா வி யூனக்கு பண்ண மாதிரி தான் இங்கேயும் இனி இந்த கிளாத்தை உள்ளே திருப்பி விட்டுருங்க இங்கேயும் பைப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி மேலே ஒரு தையல் போட்டுட்டோன்னா நம்ம பைப்பிங் ரெடி கிளாத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே மடித்து விட்டு தச்சிடலாம் வீணக்கு வந்து பைப்பிங் தைக்கும்போதும் அந்த ஊசியை ஒவ்வொரு முனையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் நிறுத்தி நிறுத்தி தைச்சிங்கன்னா தான் அந்த வி ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் இல்லைனா அது வந்து ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி வந்துடும் பைப்பிங் தைக்கும்போது மட்டும் இல்லை வீணக் மாடல் தைக்கும்போதே ஊசியை நிறுத்தி நிறுத்தி ஒவ்வொரு முனையிலையும் ஊசியை நிறுத்தி நிறுத்தி கொண்டு வந்து தைச்சிங்கன்னா தான் அந்த ஷேப் வரும் ஊசியை நிறுத்தாமல் நம்ம பாட்டுக்கு தைச்சிட்டு வந்தோம்னா அது வந்து வேறு ஷேப்பில் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பைப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீணக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்